కాలం మారుతోంది పరిజ్ఞానం పెరుగుతోంది మానవుడు తలుచుకుంటే సాధించలేనిదంటూ ఏదీ లేదని రుజువు అవుతోంది కానీ మానవుడికి సైతం అంతుచిక్కని రహస్యాలు అక్కడక్కడా తారసపడుతూనే ఉన్నాయి వందల వేల ఏళ్ల నాటి శిలారూపాలకు చరిత్ర చెప్తున్న చరిత్రకారులు కూడా కొన్నింటిని మాత్రం కనిపెట్టలేకపోతున్నాడు ఎన్నో ఏళ్లనాటి చరిత్ర కలిగిన కట్టడాలు మన్యంలో నేటికి ఉన్నా వాటి నిజమైన చరిత్రను ఎవరూ కూడా కనిపెట్టలేకపోతున్నారు ప్రాచీన కళా సంపద అరణ్యవాసం చేస్తూ కాలగర్భంలో కలిసిపోతున్న దేవుని గుట్ట వింతలు విశేషాలపై నైన్ ట్వంటీ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టోరీ ప్రాచీన సంపదను కాపాడి భావి తరాలకు అందించాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది అరణ్యవాసం చేస్తున్న ఆ శిల్పాల ఘోష చరిత్రకారులకు వినబడం లేదా అలాంటి ఒక అపురూపమైన కట్టడం దాని ఆనవాళ్లు ఆ అభయారణ్యంలో ఉన్న రహస్యాలు ఎవరూ కూడా వెలికి తీయలేకపోతున్నారా ఇంతకీ ఆ గుట్టపై ఉన్న ఆలయం ఏ కాలం నాటిది ఏ శతాబ్దం నాటిది అక్కడున్న వింతలు విశేషాలు బయటి ప్రపంచానికి ఎందుకు తెలియలేకపోతున్నాయి పురాతన కాలం నుండి దేవుని గుట్టగా పిలువబడే ఆ కొండపై ఉన్న రహస్యాలేంటి ఈ విషయాలన్నింటినీ తెలుసుకోవడానికి నైన్టీ నైన్ టీవీ అక్కడికి వెళ్లింది గ్రామస్తుల సహకారంతో అడవి మార్గం గుండా నైన్టీ నైన్ టీవీ ప్రయాణం దేవుడి గుట్టవైపు సాగింది మార్గ మధ్యలో అవాంతరాలు ఎదురైనా లెక్క చేయకుండా దేవుని గుట్టకు చేరుకుని దాని విశేషాలను ప్రేక్షకుల కోసం అందించడానికి ప్రత్యేక సాహసం చేసింది అపురూపమైన శిల్పకళ అబ్బురపరిచే నీళ్ల కొలను కొండపై చెరువు వింతైన శిల్పాలు ఎత్తైన కొండలు ఈ వింతలు విశేషాలున్న గుట్ట మరెక్కడో కాదు మన జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ములుగు మండలం కొత్తూరు గ్రామ శివారులో ఉంది అక్కడ వందల సంవత్సరాల నాటి ఒక అద్భుతమైన కట్టడం దాని పక్కనే నిండు వేసవిలో సైతం ఎండిపోని ఓ నీటి కొలను అక్కడ వందల సంవత్సరాల నాటి ఒక అద్భుతమైన కట్టడం దాని పక్కనే నిండు వేసవిలో సైతం ఎండిపోని ఓ నీటి కొలను అంత ఎత్తైన కొండపై నీరు నిల్వ సాధ్యం కాని ఓ పెద్ద చెరువు వందల ఎకరాల విస్తీర్ణం గల చదును భూమి చూడటానికి భీకర అభయారణ్యంల దర్శనమిచ్చే ఈ కొండను స్థానికులు దేవుని గుట్ట అని పిలుస్తారు ఈ గుట్ట చుట్టూ అన్ని అద్భుతమైన దృశ్యాలే కాకతీయుల కాలంలో నిర్మించిన ఆలయాలు జయశంకర్ జిల్లాలో ఎన్నో ఉన్నప్పటికీ వాటితో దీనికి ఏమాత్రం పొంతన ఉండదు కాకతీయుల శిల్పాలైతే ఏకశిలా విగ్రహాలను తయారు చేసి నిర్మించేవారు కాని ఈ ఆలయ నిర్మాణం మొదట రాళ్లపై శిల్పాల ఆకారాలను చెక్కి ఆ తర్వాత పేర్చిన విధంగా టైల్స్ గా విడివిడిగా కనిపిస్తాయి అలా పేర్చి ఈ ఆలయాన్ని సుందరంగా నిర్మించినట్లుగా తయారు చేశారంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది కానీ ప్రస్తుతం ఆ శిల్పాలు ఒక్కొక్కటిగా పక్కకు జరుగుతున్నట్లుగా ఉన్నాయి అంటే త్వరలోనే ఆ కట్టడం కాలగర్భంలో కలిసిపోవడం ఖాయమన్నట్లుగా దర్శనమిస్తుంది దాని పక్కనే ఉన్న బండరాలపై ప్రకృతి సహజంగా ఏర్పడిన కొలను దర్శనమిస్తుంది ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మనుషుల శబ్దం అలికిడి కాగానే నీరు ఒక ఇంచు పొడవు లోపలికి పోతుందని చెప్తుంటారు దీంతో పాటు కొలను నుండి పాకాల సరస్సుకు లింక్ ఉందని కూడా ఆయా ప్రాంతాల వారు వెల్లడిస్తున్నారు ఆలయం మొత్తం పూర్తిగా శిథిలాస్త శిథిలాస్తలో ఉంది ఈ ఆలయ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆలయం కొండ మీద ఒక ఎనభై ఎకరాల వెడల్పు గల సమానమైన స్థలంలో ఈ యొక్క ఆలయం ఉన్నది ఆలయం మొత్తం శిథిలాస్తలో ఉంది ఇది ఆలయంలో ఎంతో వింతలు విశేషాలు ఇక్కడ మనకు అవపడుతుంది కానీ దీన్ని ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు కూడా పట్టించుకొని దీన్ని అభివృద్ధి చేసిన నాదుడు ఎవరు కూడా లేరు ఇదిలా ఉంటే ఇంతటి ప్రాచుర్యమున్న అక్కడ పూర్వం పురాతన ఆలయం ఉంది దీంతో గుప్త నిధులు లభిస్తాయని కొందరు తవ్వకాలు చేపట్టినట్లు కూడా మనకు గుడి చుట్టూ తవ్విన ఆనవాళ్లు కనిపిస్తాయి ప్రస్తుతం ఆ పురాతన ఆలయం అరణ్యవాసం చేస్తోంది ఆ ఆలయం గురించి తెలియకుండానే కాలగర్భంలో కలిసిపోతుందేమోనని అక్కడి వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇంతటి ప్రాశస్త్యం కలిగిన దేవుని గుట్ట ఆలయంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించి అభివృద్ధి చేయాలని మంచి పర్యాటక ప్రదేశంగా మార్చాలని స్థానికులు కోరుకుంటున్నారు ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు